Takk, president. Jeg reagerer på den måten både SV og Arbeiderpartiet fremstiller Oslos eldreomsorg. Skole, barnehager, bolig til vanskeligstilte og eldreomsorg er nettopp blant Oslos prioriterte satsinger i budsjettet for 2011. Høyre ønsker ikke omsorg styrt av stoppeklokker. Den eldre må selv få bestemme for den hjelpen og omsorgen de trenger. Og byrådet i Oslo skal bruke 2,2 milliarder på sykehjem og omsorgsboliger frem til 2015. Og de rødgrønne har ikke foreslått mer penger til dette. Siden 2007 så har byrådet bevilget bydelene 405 millioner kroner ekstra i friske penger til bydelene, blant annet til eldreomsorg. Og i tillegg så har de fått kompensert utgifter til lønns- og prisvekst og demografiendringer. 10 av 15 bydeler i Oslo er styrt av de rødgrønne, og de har ansvar for omsorgstjenesten, og de må nok feie for egen dør. Bydelstatistikken viser en nedgang på 169 sykehjemsbeboere i de sosialistisk styrte bydelene fra 31. til 12. 2007 og til ut året 2009. I samme periode har de borgerlige styrte bydelene benyttet flere plasser. De sosialistiske bydelene har i tillegg høyeste avslagsprosent på søknad om sykehjemsplass. I 2009 så fikk 14,3 prosent av de som søkte om plass i de sosialistiske bydelene avslag mot 11,2 i de borgerlige styrte bydelene. Når jeg leser aviser får jeg inntrykk av at Oslo-budsjettet vil rasere det meste. Det er ikke sant. Det at Oslo strammer inn noe på budsjettet betyr ikke at verden raser sammen. Det betyr at Oslos politikere sikrer gode velferdstjenester også i fremtiden samt handlefrihet. Og det viser at det er evne til å styre byen. Det frie brukervalget i hjemmetjenesten i Oslo er en stor, stor suksess. 22,6 prosent har selv valgt en privat leverandør siden innføringen i 2006. Og i 2011 så får vi faktisk også på plass fritt brukervalg innen hjemmesykepleien. Og vi får i Oslo dermed landets første frie brukervalg i hele hjemmetjenesten. Og tilbakemeldingene er veldig gode. Når man leser i avisene om kutt i Oslos budsjett, så kjenner jeg meg overhodet ikke igjen. Det er en overdrivelse av dimensjoner. Vi snakker faktisk om en innstramming i størrelsesorden, en halv prosent på et driftsbudsjett på 41 milliarder kroner. Å fremstille dette som en krise er ikke riktig. I Hellas er det krise. I Irland er det krise. I Oslo er det ikke krise. Takk.